హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అన్నమయ్యాస్ కిచెన్ ఈరోజు మనం చూసేది ట్రెడిషనల్ వే ఆఫ్ మేకింగ్ పెసరెట్ పెసరెట్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ మనం చూద్దాము దాంతో నేను మీకు కొరియాండర్ లీవ్స్ కొత్తిమీరతో ఎలా చట్నీ చేయాలి అని చెప్తాను దానికి సైడ్ డిష్ సో ఫస్ట్ మనం గ్రీన్ గ్రామ్ దాల్ దాన్ని నేను ఓవర్ నైట్ సోక్ చేశాను మీరు న్యూర్లీ సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ సోక్ చేయాలి దాని తర్వాత వాష్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి ఇది సోక్ చేసిన గ్రీన్ గ్రామ్ దాల్ ఓకే మీరు ఇది గ్రైండ్ చేసేటప్పుడు అలాంగ్ విత్ దట్ నేను త్రీ గ్రీన్ చిల్లీస్ కొంచెం జింజర్ అండ్ సాల్ట్ ఈ మూడు మనం గ్రైండ్ చేసేయాలి దాని తర్వాత మనకి జీరా ఆ పిండిలో గ్రైండ్ చేసిన పిండిలో జీరా అండ్ స్ప్రింకిల్ చేయటానికి పైన పెసరెట్ వేసినప్పుడు ఆనియన్స్ అండ్ గ్రీన్ చిల్లీ నేను ఇందులో గ్రీ త్రీ గ్రీన్ చిల్లీస్ తీసుకున్నాను కాబట్టి స్ప్రింకిల్ చేయటానికి వన్ గ్రీన్ చిల్లీ తీసుకున్నాను మీకు కారం ఎంత కావాలో మీరు దాని ప్రకారం యాడ్ చేయండి మీకు కారం తక్కువ కావాలంటే మీరు వన్ గ్రీన్ చిల్లీ కూడా యూస్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు దానిలో కొరియాండర్ లీవ్స్ చట్నీ ఎట్టా చెయ్యాలి అని చెప్తాను దానికి మనం ఒక బంచ్ ఆఫ్ కొత్తిమీర కొంచెంగా కొత్తిమీర దానికి ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ షుగర్ త్రీ గ్రీన్ చిల్లీస్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ అండ్ ఒక లెమన్ సైజ్ చింతపండు మనం నాన పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ మనం ఈ పెస గ్రీన్ గ్రామ్ దాల్ గ్రైండ్ చేసుకుని పిండి రెడీ చేసేసుకుందాము ఈ కన్సిస్టెన్సీలో మనం గ్రైండ్ చేసుకుంటే చాలు మీరు సాల్ట్ మటు ఒకసారి చెక్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకోండి దానిపైన జీరా యాడ్ చేసి మనం వన్ మినిట్ పక్కన పెట్టేద్దాం చట్నీ చేసేంత వరకు ఇది ఎక్కువ పులవక్కర్లేదు ఈ పిండి మనం డైరెక్ట్గా ఇలానే పెసరెట్ వేసేసుకోవచ్చు ఇందులో రైస్ యాడ్ చేయాలి అని ఏమీ అవసరం లేదు మీరు ఇట నార్మల్గానే గ్రీన్ గ్రామ్ దాల్ హెల్తీగా ఇట్టానే క్రిస్పీగా వస్తుంది మీకు నెక్స్ట్ మనం కొరియాండర్ లీఫ్ చట్నీ ఎట్టా చెయ్యాలి అని చూద్దాం ఈ చట్నీ మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ స్పెషల్ చట్నీ వాళ్ళు విజయవాడ మచ్లి మచ్లీపట్నంలో ఉంటారు మా అమ్మమ్మనే మాకు నేర్పించింది ఈ చట్నీ మీకు ఎలా చెయ్యాలి అని చూపెడతాను ఫస్ట్ చింతపండు లాస్ట్లో యాడ్ చేయాలి ఫస్ట్ మనం ఇది బాగా వాష్ చేసుకుని కొరియాండర్ లీవ్స్ గ్రీన్ చిల్లీ సాల్ట్ అండ్ షుగర్ ఈ మూ ఈ నాలుగు మనం గ్రైండ్ చేసేసుకుందాం ఫస్ట్ జార్లో మీకు ఇలా వస్తుంది ఇలా పేస్ట్ లాగా చెయ్యాలి దానిలో మీరు కొంచెం థిక్గా చింతపండు జ్యూస్ని యాడ్ చేసేయండి యాడ్ చేసి ఇవంతా ఒకసారి గ్రైండ్ చేద్దాం మనం చూడండి మన కొరియాండర్ లీఫ్ చట్నీ రెడీ అయిపోయింది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ షుగర్ మీరు బెల్లం కూడా యూస్ చేయొచ్చు జాగ్రీ అది కూడా బాగుంటుంది మీరు సాల్ట్ మటు ఒకసారి చెక్ చేసుకుని మళ్ళీ యాడ్ చేసుకోండి ఇది ఆంధ్ర స్పెషల్ చట్నీ మా అమ్మమ్మ గారే నాకు నేర్పించారు ఈ చట్నీ ఈ చట్నీ పెసరట్కి సూపర్ కాంబినేషన్ మీరు ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ మనం పెనం మీద పెసరట్ వేసేసుకుందాము నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు పెసరట్ ఎలా వేయాలో చూద్దాము ప్యాన్ మీద నేను ఆయిల్ గ్రీస్ చేసి పెట్టాను ఒక గరిట పెసరట్ పిండి తీసుకుని దోశలాగా స్ప్రెడ్ చేసుకోండి మీరు దీనిలో రైస్ యాడ్ చేశారంటే బాగా హార్డ్గా వస్తుంది అప్పుడు పెసరట్ బాగుండదు మీరు ప్లెయిన్ గ్రీన్ గ్రామ్ దాలే తీసుకోండి దీనిపైన నేను ఆనియన్స్ అండ్ గ్రీన్ చిల్లీ స్ప్రింకిల్ చేస్తున్నాను ఇది టేస్ట్ని ఇస్తుంది మీరు దీనిలో స్టఫింగ్ బొంబాయి రవ్వ ఉప్మా కూడా చేసుకోవచ్చు నేను ఈరోజు మీకు సింపుల్ అండ్ ఈజీ వే ఆఫ్ మేకింగ్ పెసరట్ చూపెడతాను దీనికి కొంచెం ఆయిల్ వేయాలి అప్పుడే బాగా కాలుతుంది మీరు దీన్ని మీడియం టు హై ఫ్లేమ్లో ఉండాలి లో ఫ్లేమ్లో పెడితే ఫాస్ట్గా కాలదు ఈ గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చిన వెంటనే దోశని ఫ్లిప్ చేయండి 
ఈ పెసరెట్ అనేది కొంచెం థిక్గానే ఉండాలి మరి పల్చగా దోశలాగా వేసేయకండి ఇప్పుడు ఫ్లిప్ చేసి మళ్ళీ ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుందాము ఇప్పుడు చూడండి రెండు సైడు బాగా కాలింది దీన్ని మనం సర్వ్ చేసుకుందాం మీ దగ్గర ఉప్మా ఉందంటే మధ్యలో స్టఫ్ చేసి సర్వ్ చేసేయండి మనం ఇప్పుడు ఇంకొక దోశ లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఇంకొక దోశ వేసుకుందాము చూడండి మన పెసరెట్ కొరియాండర్ లీఫ్ చట్నీ రెడీ అయిపోయింది ఇది బెస్ట్ కాంబినేషన్ నేను తిన్నంత వరకు థ్యాంక్స్ టు అమ్మమ్మ ద బెస్ట్ రెసిపీ ఈ చట్నీ నాకు ఇంట్రడ్యూస్ చేసినందుకు ఈ చట్నీయే మేము చేసుకుంటాం పెసరెట్కి మీరు ట్రై చేసి కమెంట్ చేయండి ఈ చట్నీ ఎలా ఉంది అని మీకు బాగా నచ్చుతుంది కొంచెం పులుపుగా కొంచెం తీపిగా బాగుంటుంది ఈ చట్నీ పెసరెట్కి దట్స్ ఆల్ ఫ్రెండ్స్ ఇఫ్ యూ లైక్ మై డిష్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అన్న మై యాస్ కిచెన్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్